പെരുമ്പാവൂരിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ച് മരണം ഇടുക്കി സ്വദേശികളാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സംഘത്തിന്റെ കാർ ആന്ധ്ര സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സിബി ചേരുകയാണ് സിബി എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇതിന്റെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് അപകടം ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ സഞ്ചരിച്ച ബസുമായി കാർ കൂട്ടി ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു കാർ യാത്രക്കാരായ ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് ഈ പെരുമ്പാവൂർ വെച്ചായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ കാരടി റൂട്ടിൽ കാരിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം ഈ ഇവർ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഈ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഈ മരിച്ച ജെറി ജെറിമിനെ ഒമാനിലേക്ക് യാത്രക്കാൻ വേണ്ടി നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് പോകും വഴിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് കാർ പൂർണ്ണമായും ഒരു തടിലോറിയുമായി ഒരു തടിലോറിയെ മറികടന്ന് എത്തിയ ഒരു കാറാണ് ഈ ബസിൽ ഇടിച്ചത് എന്തായാലും ഈ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഈ കാർ പൂർണ്ണമായും ബസിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഈ കാരിക്കോട് ഈ പെരുമ്പാവൂർ കാലടി റൂട്ടിലെ ഒരു കാരിക്കോട് എന്ന ഒരു വളവിൽ വെച്ചാണ് ഈ തടിലോറിയെ ഓവർടേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിർവശത്ത് വരുന്ന ഈ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ സഞ്ചരിച്ച ബസുമായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഈ സമയം തന്നെ ഈ അഞ്ചു പേരും മരിച്ചു ബാക്കി രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏലപ്പാറ സ്വദേശികളായ ജെറിൻ ഉണ്ണി വിജയ് കിരൺ ജനീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുജിത്ത് ജിബിൻ എന്നിവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജിബിനെ പെരുമ്പാവൂർ സാംജ ആശുപത്രിയിലും സുജിത്തിനെ ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലുമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ സുജിത്തിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ജിബിൻ അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്തായാലും ഇന്ന് ഇതിനെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് ഈ കാറിൽ ഏഴുപേരാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ചു പേരാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് തന്നെ മരിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു കനത്ത മഴയും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തി കൂടാതെ ഈ കാറ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എന്ന നിന്നെയും മരിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ബസ് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റനായത് ഇതിൽ ആന്ധ്രയിൽ ആന്ധ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ സഞ്ചരിച്ച ബസ്സുമായിട്ടാണ് അവർ കൂട്ടിയിടിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അപകട കാരണം ഒരു ഈ പെരുമ്പാവൂർ കാലടി റൂട്ടിലുള്ള ഒരു കാരിക്കോട് ഒരു വളവാണ് ആ വളവിലൂടെ ഈ ഒരു തടിലോറിയെ മറികടന്ന് ഷെവർലറ്റ് ബീച്ചുകാർ കടന്ന് മറികടന്ന് പോയതാണ് ഈ അപകട കാരണം എതിർ എതിരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ബസ് ഒരുപക്ഷെ ഈ മറികടന്ന കാരണം കാണാത്തതാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കനത്ത മഴ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണ്ണമായും ബസ്സിനുള്ളിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോ അറിയുന്നത് ബാക്കി രണ്ടുപേരെ നില ഗുരുതരമാണ് ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരവുമാണ് പ്രിയ പെരുമ്പാവൂരിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു മരണം ഇടുക്കി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് സിബി നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രധാന പ്രതി മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ മുഹമ്മദിനെ കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഷാനവാസിനെയാണ് സെൻട്രൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിലെ പ്രതികളെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഷാനവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികൾക്ക് സഹായം ചെയ്ത മറ്റു ചിലരെ കൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത മറ്റു പ്രതികളുടെ ഒളിത്താവളം സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് വിവരം നൽകിയതിനാൽ ഇവരെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നാണ് സൂചന റഷ്യൻ വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം ഇന്ന് പ്രധ
ഭക്ഷ്യപദ്ധത നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ അളവ് പതിനാറ് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണാക്കി കുറച്ചിരുന്നു ഇത് പഴയപടി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം നാണ്യവിളകൾ അധികമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി നൽകി വന്നിരുന്നത് കൂടാതെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ കടകൾ വഴി ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകാൻ കേന്ദ്രം കരയണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സർവകക്ഷി സംഘത്തിന് ആദ്യമായാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ കേരളം സമയം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പകരം കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ ചൊല്ലി സംസ്ഥാനത്തെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മഴക്കെടുതിയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ഇന്നും തുടരും എന്നാൽ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എം പിമാർക്ക് പാർട്ടികൾ വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം തൊഴിലില്ലായ്മ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കാനും പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രകടന വേദിയാക്കി പാർലമെന്റിനെ മാറ്റാനുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം അതേസമയം ആദ്യ ദിനം ലോക്സഭയിൽ ഒരു ബില്ലും രാജ്യസഭയിൽ രണ്ടു ബില്ലും ചർച്ചകളിലൂടെ പാസാക്കി അതിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലും അംഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സൌകര്യം രാജ്യസഭയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ധനമേഖല സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശസൽക്കരണത്തിന്റെ അൻപത് വർഷം ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ധനമേഖല സാന്ദ്ര സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം നീക്കവും തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകൾ തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പൂത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വായ്പയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നതിനാലാണ് സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടത്താത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വഞ്ചന നടത്തിയ ആളുകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ മടി കാണിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന വികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ അവരുടെ പേരുവിവരം പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്രത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് ബാങ്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവർ നാവപ്പൻ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചലിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ അടിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ അഞ്ചൽ സി എ അന്വേഷണ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുനലൂർ ഡി വൈ എസ് പി അനിൽകുമാറാണ് പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേസിലെ സി എയുടെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് റൂറൽ എസ് പി പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തും തന്നെ നാലുപേർ ചേർന്നാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് മണിക്രോയ് പറയുന്ന വീഡിയോ പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസ് രണ്ടു പ്രതികളിൽ അന്വേഷണം ഒതുക്കി സി ഐ ഉൾപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മണിക്കിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തില്ല അന്ന് പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെ നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി വിട്ടയച്ചു പോലീസിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഡി വൈ എഫ് ഐയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പോലീസ് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഗൌരവപരമായ നിലപാട് എടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ലാഘവബുദ്ധിയോടു കൂടിയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുകയും നടപടി ആവശ്യമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ശുപാർശയും നൽകാൻ ചുമതലപ്പെട്ട പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നിലവിൽ താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതോറിറ്റി അന്വേഷിച്ച ഇരുപത്തിനാല് പരാതികളിൽ തുടർ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി ഇതോടൊപ്പം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ആക്ടിലെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള സമിതി വേണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപണ വിധേയരായ പരാതികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും നിയമ ഭേദഗതി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അതോറിറ്റി സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ചു പേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേസ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്രായോഗികമാണ് ഇരുന്ന് കേസ് കേൾക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടുന്ന പോലെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സാവകാശം കിട്ടൂല അത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളത് ഈ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി ആയിട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൂടി ഇരുന്ന് ഈ കേസ് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീതി നിഷേധത്തിന് തുല്യമാകും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ച അതോറിറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ അന്വേഷണമോ പരാതി സ്വീകരിക്കലോ സ്റ്റാഫുകളോ ഇല്ലാത്ത ദുരവസ്ഥയിലാണെന്ന് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളും മോഡേൺ പോലീസിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ദേശീയ സെമിനാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ഗോപാൽ ഗൗഡ എന്നിവർ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമാണ് ചേരുക ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കശാപ്പിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് യോഗം അന്തിമ രൂപം നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി സെന്ററിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് കുമ്പസാര കേസിലെ വൈദികരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഫാദർ എബ്രഹാം വർഗീസും നാലാം പ്രതിയായ ഫാദർ ജെയ്സ് കെ ജോർജുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൈദികർക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദികർക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും വൈദികരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി പരിശോധന വരെ നടത്തണമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി ചില അസൌകര്യങ്ങളാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നത്തേക്ക് ായിരുന്നു വൈദികർക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകരും ആവശ്യപ്പെടും തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഡി ജെ പിയുടെ മകളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ പോലീസുകാരൻ ഗവാസ്കർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർജി പരിഗണിക്കവേ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഗവാസ്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തനിക്കെതിരെയുള്ളത് വ്യാജ പരാതിയാണെന്നും കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് ഗവാസ്കറുടെ ആവശ്യം തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഡി ജെ പിയുടെ മകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് രണ്ടു കേസുകളുടെയും കേസ് ഡയറികൾ കോടതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു പോലീസ് ഡ്രൈവറെ എ ഡി ജെ പിയുടെ മകൾ മർദ്ദിച്ചു എന്ന പരാതി ഗൌരവതരമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസുമായ ആർ എഫ് നരിമാൻ ഇന്ദു മലോത്ര എ എം ഖാൻവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചുഡ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ശബരിമല പൊതുക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശമല്ലേ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഹർജിക്കാരുടെ വാദം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അമിക്കസ് ക്യൂറിയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും അടക്കമുള്ളവരുടെ വാദം ഇനിയും കഴിയാനുണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും അധ്യാപകർ എത്തും സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകർക്കും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജർമ്മനിയിൽ പോകാനും അവസരം ലഭിക്കും ജർമ്മനിയിലെ എഫർട്ട് സർവകലാശാലയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടെയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയാണ് എഫർട്ട് സർവകലാശാലയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ൂർ നടത്തുന്ന ട്രാവൻകൂർ റാഫിളിന്റെ ഒൻപതാമത് വീക്കിലി ഡ്രോയും എഴുപത്തിയെട്ടാം ഡെയിലി ഡ്രോയും നടത്തി മോള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രിയങ്ക നായർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ട്രാവൻകൂർ റാഫിളിന്റെ എട്ടാം വീക്കിലി ഡ്രോ വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടത്തും കഴിഞ്ഞ വീക്കിലി ഡ്രോ വിജയികൾക്ക് പ്രിയങ്ക നായർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് മലബാർ കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് കെ പി നാരായണൻ ലീസിംഗ് ഹെഡ് കെ എസ് മേനോൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിരകൾ കുടുങ്ങിയ സ്റ്റീൽ റിംഗ് ഊരാൻ കഴിയാതെ വേദന സഹിച്ച സ്ത്രീയുടെ കൈവിരൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ ഒഴിവായി ദിവസങ്ങളോളം ദുരിതമനുഭവിച്ച വെമ്പായം സ്വദേശി സുഹറ ബീബിയുടെ വിരലിലെ മോതിരമാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് ഫയർഫോഴ്സ് സാഹസികമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയത് ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കം ചെന്നതിനാൽ സുഹറ ബീവിയുടെ വിരൽ നീരുവെച്ച് പഴുത്ത് പൊട്ടിയിരുന്നു അതോടെ മോതിരമൂരി എടുക്കാനാവാതെ മാംസത്തിനുള്ളിൽ ഞെരുങ്ങി പോകുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് സുഹറ ബീബിയെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ച് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചുവെങ്കിലും മോതിരം അമർന്ന് മാംസം പൊട്ടിയവസ്ഥയായതിനാൽ വിരൽ മുറിക്കാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാൽ അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ഈ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ മുഹമ്മദ് യാഫി നെടുമ്പങ്ങാട് ഫയർഫോഴ്സ് ടീമിനെ ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു വിരൽ പെടുത്തതിനാൽ മോതിരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ശ്രമകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ സുഹറ ബീബിയുടെ വിരൽ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മരവിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കട്ടിംഗ് ട്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സാവധാനം മോതിരം അറത്തു മാറ്റുകയായിരുന്നു കട്ടികൂടി സ്റ്റീലായതിനാലും വിരലിലെ മാംസം പൊട്ടിയതിനാലും ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ മാറി മാറി പ്രവർത്തിച്ചാണ് മോതിരം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് നെടുമ്പങ്ങാട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നെത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സതികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർമാൻമാരായ അരുലാൽ പ്രതീഷ് ഡ്രൈവർ സുമേഷ് എന്നിവരാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കാളികളായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി വയോജന സുരക്ഷാ അവബോധ ദിനം ആചരിച്ചു പ്രമേഹ രോഗികളായ വയോജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നൽകുന്ന വയോ മധുരം പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നടത്തിവരുന്ന വിവിധ പദ്ധതി വിവരങ്ങളുടെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനവും നടന്നു മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പരിരക്ഷയ്ക്കുമായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വയോമധുരം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളായ വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ പ്രമേഹം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സൌജന്യ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലെയും ആയിരം പേർക്ക് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും വീട്ടിനകത്ത് ചെന്ന് അവിടെ എന്ത് ശ്രദ്ധയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് വയോജനങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജോയ് അലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി അഭയകേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ജോയ് അലുക്കാസ് തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു തൃശൂർ പി എസ് സി ദിവ്യ ഹൃദയാശ്രമം വളപ്പിലാണ് സ്നേഹഭവൻ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടര കോടി രൂപ മുടക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹഭവനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അന്തേവാസികളെ പാർപ്പിക്കാനാകും പന്ത്രണ്ടായിരം ചതുരശ്രയാടി വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കല്ലി ടി വി ക്യാമറമാനും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ പി പി സലീം രചിച്ച പുസ്തകം ന്യൂസ് ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിൽ തൃശൂരിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജസ്റ്റിസ് കെമ